അത്രയും വലിയൊരു ആന ഇത്രയും ദൂരം യാത്ര ചെയ്തിട്ട് ഒരു ക്ഷീണം ഇല്ല നിനക്ക് ഓട്ടോറിച്ച് സവാരി ക്ഷീണം അല്ലേ രായപ്പ അഹങ്കാരം ആനയ്ക്ക് എന്താ നടന്നൂടെ നല്ലോണം ഉരുട്ടി തള്ളി കൊടുക്കണ്ടല്ലോ അണ്ണാക്കിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അരവയറും മീറ്റർ ചാർജും അതിന്റെ രണ്ടരട്ടി എന്താ നിന്റെ വണ്ടിക്ക് മൂന്ന് മീറ്റർ ഉണ്ടോ കളിക്കാല കാശ് എന്നിട്ട് പോണേ അമ്പത് മീറ്ററിൽ നൂറ്റമ്പത് രൂപ വേണം ഉത്സവപ്പറമ്പിൽ നിന്ന് ഈശ്വരമംഗൽ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നല്ലൊരു ഓട്ടം കിട്ടി എന്ന് വിചാരിച്ച ഈ ആനയുടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ അരിച്ചരിച്ച് വരാനായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഏൽക്കില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ പിന്നെ ആനക്ക് എഞ്ചിൻ വെക്കാട നാല് ടയറും അപ്പൊ നല്ല സ്പീഡ് ഉണ്ടാവൂല അമ്മോ നടന്ന് നടന്ന് മനുഷ്യന്റെ ഊപ്പാട് ഇളകി ഗോവിന്ദൻ ബാബൻ ഓട്ടോറിക്ഷ ഇറങ്ങി ഞാൻ കണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഈ പഠിക്കുന്ന ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുന്ന ക്ഷീണാ കറവക്കാരനെ കറവക്കാരന്റെ പണിയെടുത്താ മതി ആനയും പശുവും തമ്മില് വലിയ വ്യത്യാസം കേട്ടോ ആനയും പശുവും തമ്മില് വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് പക്ഷേ കറവക്കാരനായ തൊഴിലാളിയും ആനക്കാരനായ തൊഴിലാളിയും തമ്മില് സോഷ്യലിസ്റ്റ് വീക്ഷണത്തിൽ ഒരു വ്യത്യാസം ഇല്ലടോ വർഗബോധമില്ലാത്ത മൂരാച്ചി ഇക്കണക്കിന് പോയ ഇന്ത്യൻ വിപ്ലവം ഇനിയും താമസിക്കും മിണ്ടാതിരുന്നോട്ടോ ആനയെ കൊണ്ട് ഒറ്റ ചവിട്ടി വെച്ചാല് നിന്റെ വിപ്ലവാരിഷ്ട അപ്പം പുറത്ത് വരുമോ എന്തിനാ കുട്ടി വെറുതെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചതാ ഓ എന്തിനാ പൈസ ഇല്ലാതെ വന്നതാ ചോദിച്ചത് പൈസ എന്തിനാത് ആനവാലിന് ഓ ആനവാല് കള്ളക്കടത്താണല്ലേ പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷ ജയിക്കാൻ ആനവാല് കൊണ്ട് മോതിരം കിട്ടിത്തരാന്ന് ഗോവിന്ദേട്ടൻ പറഞ്ഞു ഇരുപത്തഞ്ച് റുപ്പിയുള്ളൂ ഇത്ര ആ അത് ഏതായാലും നന്നായി ഇനി പഠിക്കണ്ടല്ലോ ആനവാല് ഉള്ളത് കൊണ്ട് പത്താം തരം കുശാലായി ഇത്രയും നിറച്ച് ആനവാല് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ ഇക്കണ്ട ആനയൊക്കെ പത്താം തരം പാസ്സായി നിൽക്കുന്നത് പാപ്പാമാര് വേറെയും പൊയ്ക്കോണ എവിടെ നിന്ന് ഇനി മേലെ ഈ ഭാഗത്ത് കണ്ടുവരുത് ഒരു സാധു ജന്തുവിന് ദൈവം കൊടുത്തൊരു വാല് അതിലൊരു നാല് രോഗം അത് പോലും വെറുതെ വിടില്ലല്ലോ ഗോവിന്ദൻ ഞാൻ ആനവാല് ഒന്നും പറച്ചു വിടില്ല ഇതിപ്പോ ആരോടാ ചോദിക്ക ആനയോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ വാല് പറയിലായതുകൊണ്ട് അത് അറിയണ്ടാവില്ല പാവം കോലോത്ത ആനക്ക് മാത്രം വാല് തലയില് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലോ ദൈവനെ അത് ഇരുന്നിട്ട് തിരിക്കാൻ സമ്മതിച്ചാ മതിയേ കൃഷ്ണൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും എന്തിന് കണക്ക് എഴുതി വെക്കണ ആളല്ലേ ചെന്ന് ആനയുടെ വാലെടുത്ത് അതിന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ രോമം എത്ര ഉണ്ടെന്ന് എഴുതി വെക്ക് പിന്നെ രോമം എന്ന് എഴുതുമ്പോ രേമം എന്നായി പോകരുത് അക്ഷരാഭ്യാസം ഇല്ലാത്ത ആളായിട്ട് പറഞ്ഞതാ പിന്നെ ദിവസം രാവിലെയും വൈകിട്ടും രാത്രി എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്താലോ കൃഷ്ണൻ ഉറക്കവും കിട്ടും ഗോവിന്ദന് പേര് ദോഷം മാറി കിട്ടും അത് മാറണമെങ്കിൽ തെക്കോട്ട് എടുക്കണം കാറ്റ് പോയാൽ അന്നൊരു ദിവസം എല്ലാരും പറയും അയ്യോ ഭാവന്ന് നല്ലത് പറയും ഇയാളുടെ കാര്യത്തിൽ അതും ഉണ്ടാവില്ല ഉണ്ടാ പ്രാണികളുടെ പ്രാക്കുണ്ടാവുക ഓ ഇയാൾ ഈ കോലോത്ത് തന്നെ നിന്ന് പോയി നന്നായി വല്ല ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആദായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ പാപ്പാമാർ സ്ഥിതി എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞാ എന്തേ അഭിപ്രായം ഒന്നുമില്ലേ അത്രയും വലിയൊരു ആന അവരുണ്ടായിട്ട് അതാ പറഞ്ഞില്ല പിന്നെ ഒരു പികിരി പശു ഈശ്വര മംഗലത്തെ പശു ആണെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇത്ര അഹങ്കാരം വേണ്ട കേട്ടോ അതിന് കൊറച്ച് കാശിന്റെ ചെലവുണ്ട് അല്ലാതെ ടോർച്ചും വഴിയായിട്ട് മണങ്ങുന്നു നടന്ന ഈ സുഖം കിട്ടൂല അല്ല ടോർച്ചും വഴിയൊക്കെ ആയിട്ട് കൃഷ്ണന് സുഖം തന്നെയല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചത് ഈ നേരം കട നേരത്തെ എന്നെ സൂപ്പിക്കാൻ നിക്കണ്ട അത്താഴ അവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എടുത്ത് കഴിച്ചോളൂ ഞാൻ ചോറ് കഴിച്ചതാ എവിടുന്ന് ഷാപ്പിൽ നിന്ന് ഹോട്ടൽ ആൻഡ് ടീ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് കള്ളും ചാരൊക്കെ വലിച്ചേറ്റ് വന്നിരിക്കാ കോവിൽ കാശുദ്ധാക്കാൻ ഇയാൾ എന്ത് ടോർച്ചും വഴിയൊക്കെ ഇട്ട് രാത്രി നേരത്തിനും കാലത്തിനും കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കൽ മനുഷ്യന്റെ കാര്യം ഇത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ അയാൾ കുറ്റം പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യമില്ല ഗോവിന്ദ കുട്ടിശങ്കര വരന്റെ കീടം നീ ഇത്ര വൃത്തിമനേക്കാളെ കൂട്ടത്തിലാണല്ലോ കാലിന്റെ ചോട്ടിലെങ്ങാനും വന്ന് കിടന്നാ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട പാവം മൂക്കറ്റം കുടിച്ചിരിക്ക നല്ലോണം കഴിച്ചു മുറിച്ച് തിന്നോളൂ എന്നിട്ടേ വേഗം കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ നോക്ക് അയാള് പറഞ്ഞ കേട്ട് വേഗതന്നെ ചെയ്താണല്ല നിന്നെ ചെവിട്ടില് തോറ്റിട്ട് കിട്ടി കിട്ടി വൃത്തിയിരിക്കും ഞാൻ കുരങ്ങിൽ നിന്നും മനുഷ്യനുണ്ടായി ആനയിൽ നിന്ന് എന്തുണ്ടായി പിണ്ടുണ്ടായി വെറും പിണ്ടം മാത
അയാളെ വേറെ വഴി ഉണ്ടായിട്ടില്ല പറയണ പറയില്ലേ അമ്മേ എന്തിനാ ഇത്രയും വലിയ വീട് ആർക്കാ ഇതൊക്കെ ആ എന്താ ചാവട്ടെ ഗൗരി ഗൗരിയുടെ പണിയെടുത്താ മതി ഇവിടെ ഈ ഷെഡി കേറ്റിയതല്ല പുറത്ത് വല്ലതും ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കണ്ടോന്ന ചോദിച്ചത് ഇവനേത് പോങ്ങനാ പോങ്ങനാ എന്റെ പേര് രാജപ്പന്ന അതിനിപ്പ എന്താ പോങ്ങൻ രാജപ്പന്ന് വിളിക്കാലോ പോങ്ങപ്പെന്ന് ചുരുക്കിയും വിളിക്കാം ഹലോ ഞാൻ കോലത്ത് പാപ്പാൻ ഗോവിന്ദൻ വന്നു പറഞ്ഞു ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അടച്ചു വരികയായിരിക്കും അല്ലാതെ ചൂലും കൊണ്ട് ആരെങ്കിലും തിരുവാതിര കളിക്കാൻ വരുമോ കുട്ടിയുടെ ഭരതം എനിക്ക് ലക്ഷ്യം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്താ കുട്ടിയുടെ പേര് കുട്ടി ആയിട്ടില്ല ആയിട്ട് പേരിട്ടിട്ട് വിവരം പറയാട്ടോ പിന്നെയും ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അയ്യോ മുറ്റത്തിന് വേദന ആവണ്ട ആ ചൂല് മുറ്റത്തൊന്നും അമർന്നൊന്ന് വെച്ച് മുറ്റത്തിനും ചൂലിനും കിടന്നു ഉണ്ടാവില്ല ആ കുട്ടിയാരെ കണ്ടൊരു പട്ടുമ്പളയും കൊടുക്കണം കണ്ടുപിടിച്ച് എത്തിച്ചല്ലോ കോലത്തേക്ക് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് പണിയുണ്ടാക്കണം എന്താ ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല നിർത്തുമ്പോ എന്തേലും അറിയാവുന്ന ഒന്നിന് നിർത്തിക്കൂടെ കണ്ടില്ലേ മുറ്റോടിക്കുന്നതിന്റെ ഭംഗി ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളല്ലേ കൃഷ്ണ പോരാത്തിന് ചൂല് പോലത്തെ ഒരു നാക്കും കാണിച്ചു തന്നാ അതുപോലെ തന്നെ കാണിച്ചോളൂ അല്ലേ ഇതിന് വാനര ജന്മം എന്നാ പറയാ തന്നെ ഞാൻ പിന്നെയും വന്നു അല്ല ആന ഡ്രൈവറെ അയാൾക്ക് ഒരു അഞ്ചു പൈസ കുറവുണ്ടോ അഞ്ചു പൈസ കുറവാ അൻപത് രൂപ കൂടുതലാ പിന്നെ അയാളായിട്ട് അധികം എടുക്കാൻ നിക്കണ്ട ആള് ക്ലിയർ അല്ല അല്ല ഇയാക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല ഈ സൈക്കിള് റോന്ന് ചുറ്റലല്ലാണ്ട് ഇപ്പൊ സുഖ ചികിത്സ അല്ലേ ആർക്ക് എനിക്ക് ആനക്കും കുട്ടിശങ്കര സുഖനല്ലേ ഞാൻ ഒരു നൂഷ കൂട്ടിട്ടേ മാറി 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 പോപ്പുലർ ടിക്കറ്റ് ഈ പച്ച ചക്ക ആരെങ്കിലും തിന്നുവോ സുഖ ചികിത്സ അല്ലേ അമ്മ പറഞ്ഞു ആനയ്ക്ക് ആഹാരം കൊടുത്ത പുണ്യ ഉണ്ടാവും പാപ്പാന് കൊടുത്താൽ അതേ പുണ്യ ഉണ്ട് ചിലപ്പോ ഇത്തിരി കൂടും പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികളാവുമ്പോ ഞാൻ തിന്നാലും ആന തിന്നാലും കണക്കാണ് കേട്ടിട്ടില്ലേ ഇരുമയ ആനന്നാലും ഞങ്ങൾ ഒറ്റ വയറല്ലേ നീയല്ലേ ആനയല്ലേ ഇവിടെ വന്നപ്പോ മുതലേ ആഗ്രഹമുണ്ട് ചെറുപ്രായല്ലേ അതൊക്കെ കാണും ഏതാഗ്രഹം ഗോവിന്ദേട്ടനോട് പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ അതൊരു മടിയുണ്ടാവും പിന്നെ അത് ശീലമൊക്കെയുള്ളൂ പറഞ്ഞോളൂ ആന പുറത്തൊന്ന് കേറിയാലോ അതും നല്ലൊരു ആലോചനയാണ് കേറാൻ പറ്റുമോ പിന്നെന്താ ആന അതിനുള്ളതല്ലേ നൂറ്റൊന്ന് റുപ്പിയ ദക്ഷിണ വെക്കുക ആന ദൈവങ്ങൾക്കുള്ളതാ എന്നിട്ടാണ് കേറുക നൂറ്റൊന്ന് റുപ്പിയെ ഒന്നായിട്ട് വേണ്ട മാസപ്പടി കിട്ടുമ്പോ ഗഡുക്കളായിട്ട് തന്നാ മതി പിന്നൊരു കാര്യം അടുക്കളയിൽ നിന്ന് ഗോവിന്ദേട്ടന് ഭക്ഷണം തരുമ്പോ ആനക്കെടുപ്പത് ചോറും ആനക്കെടുപ്പത് പുട്ടും കറിയും ഒക്കെ തരിക അങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ മറ്റുള്ള പണിക്കാരത്തിക്ക് ആ ജാനമ്മർ ചന്ദ്രമിലേക്ക് നോക്കിയേ ാണു <laughs> 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 ഇത് 
ਸਾਹਿਬ ਵਿਸ਼ਰਾ ਆ ਜਾਣ ਦੇ ਕਿਤਾ ਕਿਹਨ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਪਾ ਅਯੋ ਕਿੰਦਾ ਵਤਾ ਹੀ ਕਾੜ ਚੇ ਉਹ ਵੀਰਾ ਕਿਤੇ ਭਾਨ ਪਰ ਤਾਲ ਕੇ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਗੁੱਟਿਆ ਰੇ ਪਾਵਾ ਗੁੱਟਿਆ ਪਾਵਾ ਗਣ ਕਈ ਭਾਰ ਪਰ ਤਾੜੋ ਆ ਤਾਂ ਅਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨੇ ਵੰਨ ਆਨ ਪਰ ਤਗਪਟ ਦਾਇ ਆਨ ਪਰ ਤਗਪਟ ਗਏ ਉਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਯਾਰਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਲੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੜਿਆ ਇਹੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਸ਼ਾ ਮੂੰਗੀ ਆ ਚੱਲ ਬੜਿਆ ਮੂੰਗੀ ਆ ਰਹੀ ਲਿਆ ਯਾਰਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਯਾਰਾਂ ਕਿਹੜੀ अड़कड़ी <laughs> 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 सहायत कुटिया वरवे आ सूख इतो